assalamu alaikum students hope you all are fine uh, students today our the topic of our discussion is plasma membrane plasma membrane is also called as cell membrane or outer boundary of animal cells so first of all how can we define plasma membrane plasma membrane or cell membrane is outermost boundary of the cell in animals and covered by cell wall in plant cells students plasma membrane is outermost boundary of animal cells and in plants it is covered by cell wall chemical composition of plasma membrane uh, this is a short question for board exams chemically plasma membrane is made up of three type of macromolecules lipids accounts 20 to 40% proteins that accounts 60 to 80% and carbohydrates carbohydrates uh, uh, the concentration of carbohydrate is uh, small mostly they don't exist in free form they are in uh, they are existing in combined form they may exist with lipids to form glycolipids they may combine with protein to form glycoproteins so that's why their concentration varies and students uh, uh, how can we differentiate plasma membrane with cell membrane plasma membrane is also called as cell membrane and what is the main difference between cell membrane and plasma membrane cell membrane is a semi permeable membrane semi permeable means that it allows uh, some things some materials to cross and it is barrier for some materials it means के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों को तो अलाउ करती है गुजरना लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए बैरियर बन जाती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सराउंड uh, करती है साइटोप्लाज्म का सेल को सो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म का सेल व्हाइल व्हाट डू वी मीन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल बैरियर this is also semi permeable membrane that surrounds the cellular compartments plasma membrane jo hoti hai wo hum kisi bhi us membrane ko bolte hain jo cell ke jo jitne bhi compartments hote hain yani cells ki jitni bhi organelles hain cell ke jitne bhi internal structures ho gaye hain jis kisi bhi cheez ko jo membrane cover kar rahi hai semi permeable hai in nature to usko hum plasma membrane bolte hain to jo aap jo hamara aaj ka topic hai wo cell membrane ko hum plasma membrane isliye bolte hain kyunki ye semi permeable hai और ओवरऑल ये हमारे सारे सेल की बाउंड्री को कवर कर रहे हैं तो इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बट एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंटरनल ऑर्गेनालिस की मेम्ब्रेन है उनको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं लेकिन जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स की उसको हम सेल uh, मेम्ब्रेन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लेकिन जो ऑर्गेनालिस की मेम्ब्रेन होती हैं उनको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते उनको जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं सो सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज इन टायर सेल वाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लोजिस सेल्स और ऑर्गेनालिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरल टर्म है जो कि ऑर्गेनालिस की मेम्ब्रेन के लिए भी है और सेल्स की मेम्ब्रेन के लिए भी है लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली जस्ट सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री के लिए ही है सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बायर विद एम्बेडेड प्रोटीन इसमें फॉस्फोलिपिड होती है और साथ में प्रोटीन होती है वाइल प्लाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन the composition of plasma membrane may changed based on the requirements of the cellular compartments inki jo composition hoti hai wo change hoti hai jaise for example vacuolar membrane hai vacuolar membrane jo usko hum plasma membrane jo vacuolar hai usko hum tonoplast kehte hain uske andar aur tarah ke structures jo hote hain wo maujood hote hain kuch aur important cheeze kuch aur important proteins kuch aur cheeze jo aapki outermost boundary mein nahi hoti jo vacuole ki requirement hai wo maujood hongi jo uski requirement nahi hai wo nahi hongi इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी जो चीजें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया को जो चाहिए होती हैं उसके हिसाब से कुछ एडिशनल चीजें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगी और कुछ जो होंगी वो सेल मेम्ब्रेन की नस्बत उसमें से कम होंगी इसीलिए इनकी कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनली विच इट इज कवरिंग सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन इन सेल वॉल बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है कि आपको पता हो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है सेल वॉल क्या है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स सब लिविंग सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती ही है 
लेकिन सेल वॉल जो होती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया है कि ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेस इस पे करता था प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सेल वॉल तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में मौजूद होती है इसके अलावा बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सीबल फ्लूड लाइक होती है ये इसकी फ्लूडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की लेकिन सेल वॉल एक रिजिड टफ स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन इसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड होंगे प्रोटीन होंगी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे लेकिन सेल वॉल किस से बनी हुई होती है सेलोलूज से बनी हुई होती है प्लांट्स की बैक्टीरिया में पेप्टाइडो ग्लाइकेन होती है तो इस हिसाब से सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है अच्छा सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री और कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री है लेकिन सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल और बैक्टीरिया ये आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट्स की होती है सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर वाइल सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर कीप दिस थिंग इन योर माइंड सेल वॉल इज डेड स्ट्रक्चर नाउ कम टू मेम्ब्रेन मॉडल्स टू मॉडल्स वर प्रपोज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर वन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड नंबर टू फ्लूड मोजेक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज द ओल्डर वन ये पहले दिया गया था मॉडल एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इसको सपोर्ट नहीं करती हैं जिसकी वजह से ये वाला मॉडल मॉडल जो है ये अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता फ्लूड मोजेक मॉडल जो है ये उसके बाद दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन के बाद तो इसकी नस्बत के न्यूअर वन है एंड दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डिस्कवरी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1935 बाय हुक डेवसन एंड जेम्स डैनियल Davson and Daniel proposed this model in 1935, and this model is also called as sandwiched model. Students, अब अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि unit membranes models और भी लोगों ने दिए थे. लेकिन आपको book में जो बताया गया है, वो Davson और Daniel का model बताया गया है, जो कि sandwiched model है. Book में आपको sandwiched model का discuss का जिक्र किया गया. तो sandwiched model of unit membrane जो है वो डेवसन और डैनियल ने दिया था और इसके मुताबिक क्या है ये मॉडल ये कहता है कि जो लिपिड बायलेयर है ये लिपिड बायलेयर होती है ये ये जो है ये फास्फोलिपिड का हेड फास्फोलिपिड स्टेल्स इस तरीके से ये एक दो तीन इस तरह से फास्फोलिपिड्स जुड़े हुए होते हैं ये ये मौजूद है लोअर साइड पर भी इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स मौजूद है तो ये फॉस्फोलिपिड इसको बोलते हैं ये लिपिड बायलेयर एक लेयर एक लेयर ये वाली लिपिड के तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं कि लिपिड बायलेयर और प्रोटीन्स कॉन्टिन्यूस होते हैं प्रोटीन्स ये ऊपर सारी इकट्ठी बनाई हुई वो कहते हैं कि लिपिड बायलेयर सैंडविच हुई भी होती है प्रोटीन्स की कॉन्टीन्यूस लेयर्स में ये प्रोटीन आपस में बिल्कुल साथ कॉन्टीन्यूसली जुड़ी हुई है ये भी कॉन्टीन्यूसली जुड़ी है तो लिपिड बायलेयर अगर कॉन्टीन्यूस प्रोटीन्स की अपर और इनर आउटर और इनर लेयर्स में सैंडविच हुई हुई हो तो इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन क्योंकि ये मिलकर एक ही इकट्ठा स्ट्रक्चर बता रहे हैं So, what's the statement of unit membrane model? Cell membrane is composed of lipid bilayers sandwiched between inner and outer layers of proteins. This basic structure is called unit membrane model. Why is this statement ध्यान से करनी है आपने? Protein layer, lipid bilayer. This is lipid bilayer. Lipid layer, lipid layer. दोनों कंबाइनों के lipid bilayer बना देगी. Outer protein layer, inner protein layer, continuous protein layers. तो ये बना देंगी इस तरीके से आपके पास. सैंडविच्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मतलब ज्यादा मैग्निफिकेशन पार की जब हमने माइक्रोस्कोप को देखा इसके बाद हमने मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो उससे पता चला कि मेम्ब्रेन जो होती हैं उनमें प्रोटीन की अपर लेयर कॉन्टीन्यूस मौजूद है ही नहीं एक तो इसकी वजह से ये मॉडल रिजेक्ट किया गया दूसरा क्या इट डज नॉट एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल अप्रोस द मेम्रेन अगर एक कॉन्टीन्यूस प्रोटीन की लेयर अपर साइड पर होगी फिर लिपिड बायोलेयर होगी फिर कॉन्टीन्यूस होगी तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक 
कम्पैक्ट सा बन जाएगा लिपिड सॉरी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक कम्पैक्ट बन जाएगा जिससे मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होती सो दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन देन फ्लूड मोजेक मॉडल वॉज प्रपोज डिस्कवरी इन सिंगर एंड निकोलसन proposed this model what is the statement of this model the protein layers are not continuous protein layers se murad hai jo upper yani outer aur inner layers jinko kaha kaha ja raha tha to wo continuous nahi hai and are not confined to the surface of the membrane na to wo continuous hai na to wo bilkul ek dusre ke sath jude na hi membrane ki surface ke sath mukammal taur pe usko cover karenge but are embedded in lipid bilayer lekin lipid bilayer mein embedded hai in mosaic manner ek mosaic manner mein cell membrane also contains charged groups cell membrane mein charged groups bhi hote hain <coughs> through which movement of materials takes place isme charged groups hain jinse materials ki movement jo hoti hai wo ho sakti hai and both by active and passive transport chahe wo actively move kare ya passively move kare so this one is फ्लूड मोजेक मॉडल ये फॉस्फोलिपिड हेड्स फॉस्फोलिपिड टेल्स इस तरीके से ये लिपिड बाइलेयर इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी कॉन्टीन्यूस प्रोटीन लेयर नहीं प्रोटीन एम्बेडिड है देर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्बेडिड प्रोटीन एंड पेरीफरल प्रोटीन जैसे ये सर्फेस पे जो प्रोटीन मौजूद होती है वो पेरीफरल प्रोटीन होती है जैसे ये प्रोटीन जो है ये सर्फेस पे मौजूद है पेरीफरल प्रोटीन ये प्रोटीन एम्बेडिड प्रोटीन होगी ठीक है तो एम्बेडिड प्रोटीन या जैसे ये प्रोटीन है ये पेरीफरल प्रोटीन है ठीक है इसके अलावा ये जो लाइने ऐसी नजर आ रही है ये सारा ये साइटोस्केल ये है फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाहर वाला इन्वायरमेंट है ये अंदर वाला तो ये सारा के सारा जो ये है ये धागा नुमा प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं इसी तरीके से ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स जो बना होगा वो भी कुछ फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से सेल्स अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद रहते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से ये बनाना है उसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप इसमें मौजूद होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है टेल जो होती है ना ये फैटी एसिड चेन से मिलकर बनी दो फैटी एसिड चेन है लंबी लंबी जो टेल उसको बना रही है तो इसकी वजह से टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है तो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जिसकी वजह से हाइड्रोफिलिक एरियाज जो होते हैं वो ऊपर की तरफ है ऐसे और हाइड्रोफोबिक एरियाज अंदर की तरफ है ठीक है तो ये मॉडल किस तरीके से आप बनाएंगे इस तरीके से आपने इसको इनको बिल्कुल जोड़ जोड़ के सर्कल्स को साथ 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 ड्रा कीजिएगा और उसके बाद ये टेल्स ड्रा करके प्रोटीन दो तरह की ड्रा करनी है ये एम्बेडिड प्रोटीन जैसे ये है या ये है पेरीफ्रल प्रोटीन जैसे ये प्रोटीन ड्रा होंगी ठीक है इसके अलावा और इसमें क्या चीजें होंगी इसमें ये तो हो गई प्रोटीन ये होंगे लिपिड्स अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गए कार्बो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटीन है पेरीफ्रल इसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन लगेंगे तो अब ये मिलके बन जाएगी ग्लाइको प्रोटीन प्रोटीन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ये है कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो इसके स्ट्रक्चर में अब इन प्रोटीन को ये एम्बेडेड प्रोटीन है ये पेरीफ्रल प्रोटीन कुछ प्रोटीन चैनल बनाती है चैनल प्रोटीन कहलाती है एम्बेडिड प्रोटीन में भी दो तरह की प्रोटीन होती है कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन चैनल प्रोटीन होती है कि जो पोर बनाती है सुराख बनाती है जिनमें से कुछ चीजों को वो अलाउ करती है जिसके लिए वो चैनल होगा पोटेशियम के लिए चैनल है तो वो पोटेशियम यहाँ से गुजरती जाएगी अंदर से बाहर बाहर से अंदर आती जाएगी कैरियर प्रोटीन क्या होती है कि जो किसी भी चीज को अपने साथ अटैच करके उसको इधर मूव करवा देती है ये देखें ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ी हुई यहाँ से खुली हुई है ये यूं ये जगह खुल भी सकती है बंद भी हो सकती है तो ये अगर किसी चीज को जिसके लिए ये है जिसको कैरियर जिसको ये के लिए कैरियर है ये प्रोटोन के लिए कैरियर है ये वाली ये तो ये प्रोटोन को अपने साथ अटैच करेगी यहाँ से उसको मूव करवा देगी अंदर की चीज तो एम्बेडिड प्रोटीन दो तरह की होंगी या तो कैरियर होंगी या चैनल होंगी यानी चैनल या तो सुराख बनाई बन, उनकी स्ट्रक्चर ऐसा होगी कि अंदर से सुराख बना होगा और किसी स्पेसिफिक आइन के लिए है और कैरियर होंगी जो किसी स्पेसिफिक आइन को उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको कैरी करेंगे उसको अपने साथ अटैच करवा के उसको बाहर निकलवा देंगे ठीक हो गया तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमने ये सब स्टेटमेंट कर लिया है उसके बाद हमने क्या किया सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्ट्स थ्रू विच चार्ज पोर्ट्स से मुराद क्या है वो भी चैनल प्रोटीन थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बोथ एक्टिव एंड पैसिव चाहे एक्टिवली मूव करें या पैसिवली मूव करें
ये मॉडल नाउ कम टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स एक और बात जो हमें रखनी है कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन फ्लूइड मोजेक मॉडल अगर इस पे नोट आ जाए तो आपने इस तरीके से पहले डिस्कवरी फिर स्टेटमेंट फिर उसकी डायग्राम डायग्राम के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे इन प्रोटीन्स को फॉस्फोलिपिड्स को आप लिखेंगे कि हेड इसके बेसिकली प्रोटीन में मौजूद होते हैं कंपोजिशन आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे लिपिड बायलेयर बनी हुई होती है इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स से फिर आप लिखेंगे प्रोटीन्स प्रोटीन्स में आप लिखेंगे एम्बेडेड प्रोटीन्स और पेरिफ्रल प्रोटीन पेरिफ्रल का लिखेंगे दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड बाय लेयर एंड एम्बेडेड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाय लेयर एंड एम्बेडेड प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स स्टैनर प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स स्टैनर प्रोटीन्स मेक्स चार्ज्ड पोर्स एंड कैरियर प्रोटीन्स कैरीज स्पेसिफिक आइंस ठीक हो गया फिर आप ये चीजें लिख के फ्लूड मोजेक मॉडल पे नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी बोर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसके तीन मेन फंक्शंस हैं जो आपको बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं पहला प्रोटेक्शन में दूसरा ट्रांसपोर्ट मेन इसका फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है सबसे ज्यादा ये ट्रांसपोर्ट वाला जो फंक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन इट अलाउस बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड देयर इन्वायरमेंट ये इंटरनल ऑर्गेनाइज को प्रोटेक्ट करती है इट प्रोटेक्ट इंटरनल सेल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइज को प्रोटेक्ट करेगी बाहर वाले इन्वायरमेंट से जितनी भी तरह की चीजें होंगी उनके लिए ये बैरियर बन जाएगी इसी हिसाब से ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाई जाती है मतलब क्या इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट दस नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ये दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद क्या है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले आपको इसका ये फीचर पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इट मींस इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू क्रॉस एंड इट एक्ट एज बैरियर फॉर अदर्स इसीलिए इसको बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लिपिड सोलिबल सब्सटांसिस लिपिड बायलेयर है लिपिड जितने भी सोलिबल सब्सटांसिस होते हैं वो आसानी से गुजरते हैं जबकि बाकी सब्सटेंसेस गुजर नहीं सकेंगे तो इसलिए कुछ के लिए ये बैरियर है कुछ के जो है वो पास होने देती है अब आगे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कितनी तरह की होती है ट्रांसपोर्ट जो है एक्टिव है पैसिव है बल्क ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट तीन तरह की है पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बल्क बल्क या लार्ज मोलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट पैसिव एक्टिव ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की हैं बल्क है लार्ज बल्क वर्ड ना यूज करना चाहें तो लिख लीजिएगा लार्ज ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अब हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट है कि जैसे डिफ्यूजन के थ्रू ही चीजों का मूव कर देना हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें एनर्जी यूज नहीं होती For example, diffusion. Passive transport की एक type है diffusion. Transport of material from area of higher concentration to area of lower concentration without use of energy. For example, small gas molecules, glucose. They passively transported through plasma membrane by diffusion. अगर बाहर gas molecules ज़्यादा होंगे तो cell के अंदर आ जाएंगे. Osmosis. Osmosis भी diffusion ही है, लेकिन diffusion across plasma membrane. और स्पेसिफिकली वाटर की जो डिफ्यूजन है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट सच एज वाटर फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल वाटर की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स जो हमने कैरियर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो आपको बता के बताया था कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं वो भी एनर्जी यूज किए बगैर अपने साथ जिसके लिए भी वो कैरियर है पोटाशियम के लिए कैरियर है सोडियम के लिए कैरियर है जिसके लिए भी कैरियर है उसको अपने साथ अटैच करेंगी और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी विदाउट यूज ऑफ एनर्जी फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के कैरियर मौजूद होते हैं ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लूकोज को अटैच करते हैं उसको मूव करवा देती है अंदर की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अगेंस्ट देशन ग्रेडियंट अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल हो विद कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलॉन्ग तो वो पैसिव होती है अगर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है ग्रेडियंट बोलते हैं फर्क को मतलब एक जगह पे चीज हाई है दूसरी जगह पर लो है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो मतलब लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन देन इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज टर्म एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट 
energy is provided in the form of ATP, for example, sodium potassium transport through sodium potassium pumps. Jaise ye dekh lein aap, active transport mein. Dekhe, for example, ye sodium andar aa rahi hai, uske badle mein potassium bahir ja rahi hai. To ye transport karne, ye jo pink color ki protein bani hui hai, ye transport protein hai. To aapke paas pump proteins bhi hoti hai. Aapke paas proteins peripheral hoti hai. Embedded होती है, embedded में carrier है, channel है और pump proteins है, ये pump protein, जो energy को use करें, यहाँ पर ATP की breakdown होगी, और उसकी breakdown से ये sodium को अंदर, potassium को बाहर, इस तरह से निकाल दें, ये यहाँ पर cover की गई है, diffusion, अगर higher concentration है, अंदर lower है, तो बाहर से चीजें ऐसे ही simply आ जाएंगे, जैसे gases, ये है facilitated diffusion, ये carrier protein है, कैरियर प्रोटीन ने अपने साथ इसको अटैच किया और अंदर मूव करवा दिया और वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इसलिए ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ ये पंप प्रोटीन है पंप प्रोटीन क्या करेगी अपने साथ इसको अटैच करेगी अब इसमें क्या होगा अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है इस केमिकल की पहले बाहर कम है अब इसने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट आना है तो एटीपी लगेगा और ये मटेरियल इनसाइड मूव कर जाएगा लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल दो तरह की होती है एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं फैगोसाइटोसिस स्पिनोसाइटोसिस अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एंडोसाइटोसिस इफ द सेल मेम्ब्रेन टेक इन मटेरियल्स बाय फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स और वेसिकल दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस अगर सेल मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को अंदर लेकर आए कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे डिसॉल्व करे अपने अंदर इनटेक करे so intake of materials in the form of vacuoles or vesicles across the cell membrane is called as endocytosis and removal of materials or outtake of materials in the form of vesicles or vacuoles from the membrane is called as exocytosis. Just for example, ये बाहर वाले side पे कुछ materials थे, उनके लिए ऐसे vacuole बन गया, vesicle बन गई, ये materials अंदर है। अब larger molecules जितने भी होंगे वो इस तरीके से अंदर transport उनकी होने के लिए इस तरीके से सुन। तो वो जो होंगे vesicle बनी और vesicle inside जो है वो move करके इस तरीके से move करने का ये membrane है। तो membrane में इस तरीके से vesicle membrane के साथ attach होती है। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है वैक्यूल उसके अंदर आ जाता है मेम्ब्रेन उसके इर्द-गिर्द एक और वैक्यूल बना देती है और इस तरीके से ये लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है मेम्ब्रेन जो होती है वो इर्द-गिर्द बनी हुई है एक वैक्यूल बना हुआ है जिसमें सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको बाहर रिमूव करवाना है जाएंगे ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे सरफेस के साथ अटैच होकर इन्होंने अपना सारा मटेरियल बाहर रिमूव कर दिया तो ये एंडोर एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इस फॉर द डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स पिनोटाइप्स एंड पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इट इस अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच द सेल टेक्स अप लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ स्मॉल साइज। नॉट नेसेसरीली स्मॉल साइज। इसमें क्या होता है कि टेकि� Liquid droplets, the liquid material, this is called as pinocytosis. This is small size, it is not written. Phagocytosis, it is a type of endocytosis in which the cell take up solid particles. If the cell take up solid particles, it is phagocytosis. Pinocytosis is also called as cell drinking. Phagocytosis is called as cell eating. Pinocytosis is the vesicle or the vacuole. It is called pinosome. Some of the body. ठीक है पिनोसोम ये वो है और या बोलेंगे पिनोसाइटिक वैक्यूल कह देंगे आप पिनोसोम कहेंगे या पिनोसाइटिक वैक्यूल और फैगोसोम बोलेंगे इसको या फैगोसाइटिक वैक्यूल बोलेंगे एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप टेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलर फ्लुइड उस फ्लुइड में इंजाइम्स हैं हार्मोन्स हैं इस तरह के अगर चीजें एक्स्ट्रा सेल उनको अगर इंटेक करें ये अगर फ्लुइड मटेरियल है ये अगर आ गया सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हुई इसने भी एक वैक्यूल बना लिया और ये अब जो वैक्यूल या वेजिकल है इसको हम पिनोसाइटिक वैक्यूल या पिनोसोम बोलेंगे और इसी तरीके से अगर यहाँ पर इंटेक हो सॉलिड सब्सटेंसेस की जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज हैं वायरसेस हैं अब ये अगर हो रही है तो वो सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेट हुई उसने एक वैक्यूल बना इसको फैगोसाइटिक वैक्यूल बोलते हैं ठीक है तो ये स्पेसिफिक इंगल्फमेंट होती है ये ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं आपके अंदर जितने भी अटैकर आपके ऊपर बैक्टीरिया कोई हो वो फैगोसाइटिक वैक्यूल उसकी गिर बना देते हैं और उसको तोड़ फोड़ देते हैं तो इस तरीके से अगर इनटेक सॉलिड पार्टिकल की हो तो फैगोसाइटोसिस अगर लिक्विड पार्टिकल्स की हो तो 
pinocytopenia. So students, it's all about our today's lecture. Uh, carefully listen and prepare it. I will take a short test from this topic.